Bienvenue dans l'exposition Alice Neal, un regard engagé. Je suis Angela Lampe, conservatrice des collections modernes ici au Musée national d'art moderne au Centre Pompidou et je suis commissaire de cette exposition. Alice Neal, encore un nom assez méconnu en France, malgré le fait qu'elle a déjà eu une première présentation en 2017 à la Fondation Van Gogh à Arles. Mais notre projet est différent. Notre projet montre à Alice Neal comme une femme engagée, une femme qui est vraiment contre toutes les inégalités, contre toute injustice, une femme qui s'est battue. Derrière moi, vous la voyez, c'est un des derniers portraits, le dernier, dernier sans doute, réalisé deux semaines avant sa mort par le grand photographe Robert Mapplethorpe. Vous voyez une femme forte, une femme belle, une femme vraiment qui a lutté durant toute sa vie pour vraiment réaliser son rêve, être peintre et quel peintre. Et notre exposition a une focus euh, et elle montre en deux parties son engagement. Donc la première, je l'ai conçue autour de ce qu'on peut appeler la lutte des classes, euh, sans vraiment l'appeler comme ça sur le mur, mais on introduit chaque partie avec une belle citation d'Alice Neal. Et la deuxième partie, c'est euh, conçu autour de la lutte des genres sur son engagement pour les discriminations contre le, le mouvement queer, le mouvement gay et surtout pour la cause de la femme. Et je vous invite maintenant de me suivre pour découvrir euh, cette exposition qui est ici dans la Galerie 3 au Centre Pompidou qui a la grande particularité d'être ouverte sur la rue. Et on commence tout de suite par voilà, la première citation d'Alice Neal. « En politique, comme dans la vie, j'ai toujours aimé les perdants, les outsiders, cette odeur de succès, je ne l'aimais pas. » Donc voilà, le ton est donné. Elle était vraiment proche des gens qui sont oppressés, des gens qui vivaient à la marge de la société. Elle a une formation dans une école de design pour femmes à Philadelphie. Et après un séjour à Cuba, en 1926, avec son, son mari, euh, elle euh, s'installe à New York. Elle s'installe à New York euh, où elle commence à peindre ces euh, peintures qu'on peut appeler le réalisme social, hein, donc avec des, euh, des scènes de la rue qu'on voit ici. Euh, donc elle, elle montre des, des manifestations, des ouvriers. Il y a aussi un travail sur euh, les minorités afro-américaines qui sont ici au tribunal. Mais surtout, il y a cette magnifique œuvre euh, qui date de 1936, euh, où elle montre un thème qui, d'ailleurs, qu'on connaît aujourd'hui euh, encore, c'est les violences policières. Et ce qui qui est frappant, on a ces petites touches picturales. Donc vous voyez ici la touche verte et rouge, c'est l'espoir qu'elle symbolise. Et voilà, on, je l'ai dit, la galerie est ouverte sur la rue. On va, on va le pavé et on va aussi le pavé sur les dessins. Donc on voit la misère, la misère de la Grande Dépression après la crise économique de 29. Et donc Alice Neal est vraiment euh, une témoin de cette, de cette, vraiment de cette, de cette époque américaine. Voilà, on a ici donc une peinture où elle représente une manifestation du, du Parti communiste américain contre les exactions euh, des nazis allemands. Ce euh, tableau qui est très tôt, 36, hein, euh, que ce panneau a été critiqué, le panneau « Nazis de juste », donc les nazis qui tuaient des, des, des juifs, a été critiqué étant trop grand. Or, euh, elle dit, ben oui, si on avait lu à l'époque, peut-être qu'il y avait moins de juifs qui ont été assassinés par les Allemands. Donc vraiment, là, un message politique très clair. Elle s'intéressait aussi beaucoup à la, ce qu'on peut appeler la micro-histoire, c'est-à-dire elle s'intéressait beaucoup à la vie de ses voisins. Donc en 1938, elle s'installe au Spanish Harlem, c'est-à-dire un quartier multiethnique euh, avec beaucoup de pauvreté. Euh, il y a beaucoup de portoricaines et des cubains qui vivaient là-dedans. Et euh, c'est là, elle se consacre à portraiturer ses voisins, ses voisines. Donc cette femme qui fait la manche, donc qui, qui est vraiment dans la misère et néanmoins, elle est, elle est belle, elle est surtout, elle est, elle est, elle est fière, elle est digne. Et c'est cette dignité euh, que, qui est très importante pour Alice Neal. Donc elle a une très grande empathie envers ses modèles et on peut dire qu'elle est profondément humaniste. Et on continue pour parler d'une autre discrimination. Donc elle s'est vraiment battue 
pour les opprimés de la société. Euh, et vraiment la plus grande, la plus violente discrimination aux États-Unis, c'était bien entendu la ségrégation raciale entre, entre les Afro-Américains et les Blancs. Or ici, on a un très beau tableau d'une euh, couple mixte, d'un couple interracial, comme on dit aujourd'hui. Ce tableau date de 54. Or, euh, à ces moments-là, dans beaucoup d'États du Sud américain, ces couples étaient vraiment interdits. Et c'est vraiment ce euh, travail sur la différence des classes, euh, ça reflète aussi sur ces, ces beaux euh, dialogues entre le portrait d'une aide ménagère d'Alice Neal, une femme qui est très malade et qui va d'ailleurs mourir peu de temps après ses portraits, et regarder les mains d'une femme qui a travaillé toute sa vie, qui montre vraiment la souffrance, qui est très différente dans cette... Euh, famille euh, plutôt bourgeoise, euh, avec donc une critique d'art, euh, une artiste, euh, une fille qui fait la danse classique. Et vous voyez ici les chaussures qui sont vraiment euh, brillantes, euh, qui sont vernies. Donc pour Al Sneel, c'est vraiment aussi un symbole de cette richesse. Et les hommes, les femmes ont l'air un peu abattus dans cette société euh, capitaliste que, dans laquelle elles, ils vivent à la fin des années 60. Et on entre dans la deuxième partie, euh, Alice Neal en 1971, elle dit « J'ai toujours pensé que les femmes devaient s'énigner et cesser d'accepter les insultes gratuites que les hommes leur infligent. » Donc voilà, tout est dit. Et Alice Neal donc réalise euh, très tôt ses dessins, ses magnifiques dessins, des aquarelles. Donc on montre ici euh, euh, certains exemples. Donc il y a The Intellectual, il y a un autre portrait d'elle euh, avec sa deuxième fille. Euh, et on voit trois bras parce qu'elle est très occupée de cette fille et à côté son amie une intellectuelle qui a vraiment tous les loisirs de parler. Donc il y a vraiment euh, le, le problème, enfin le problème c'est le thème de la maternité et vraiment un thème euh, très important pour Alice Neal parce qu'elle était euh, seule, elle vivait seule et elle avait euh, deux garçons euh, et euh, elle était obligée de les euh, éduquer, euh, élever seule. Euh, donc elle était une mère célibataire. On entre ici dans une partie où je montre vraiment son engagement pour la communauté euh, gay, la communauté homosexuelle. Donc c'est encore une autre inégalité euh, contre laquelle elle s'est battue. Hein. Donc elle montre ici deux exemples des couples gays, hein, des couples homosexuels. Donc notamment ici euh, Jeffrey Hendricks et Brian. Donc, euh, deux homosexuels euh, qui sont ici euh, donc, euh, à la table, à la table d'Alice Neal dans son, dans son appartement. Elle a toujours peint chez elle, hein. elle n'avait pas un atelier indépendante. Et on voit ici aussi l'humour. Alice Neal, je ne l'ai pas encore dit, elle avait beaucoup d'humour. Donc ici des allusions avec l'avocat, les bananes, donc très allusifs sur ces couples qu'elle présente ici. Et on le voit encore ici, une autre dimension, c'est la tendresse, dirais-je, cette tendresse qu'elle a pour Andy Warhol. Elle montre ici Andy Warhol comme une victime, victime qu'il était vraiment après l'attentat de 68. Donc on le voit ici, les cicatrices sur son corps. Il était obligé, après l'opération, de porter le corset. Et on voit aussi un corps qui est très efféminé. On voit, les, on voit la poitrine, on voit les hanches. Donc il y a une grande ambiguïté, euh, l'ambiguïté peut-être même d'Andy de de, de, Warhol, qu'elle Alice Neal euh, met ici en scène, avec des yeux fermés, avec cette, cette tache bleue. Est-ce que c'est une aile de nonche Enfin, quelque chose de très allusif, mais surtout, euh, notamment dans la composition chromatique et l'inachèvement du sofa, quelque chose de très tendre, très doux. Et, on entre ici dans une petite section autour de la femme, là encore, mais c'est la femme enceinte, nue. Et là, on voit Margaret Evans, et dans ses films, on voit la réalisation, donc la genèse de ces tableaux-là. Donc c'est vraiment un film inédit, c'est un moment rare de mon devoir, comment Alice Neal a peint ce magnifique tableau. Et vous voyez, là, il y a... Il y a un vin bleu, là, cette veine bleue, on voit aussi les, les jambes qui sont rouges. Et donc, tout ce qui, ces imperfections d'un corps d'une femme enceinte, elle les montre. Donc, c'est la vérité qu'elle montre, le corps tel qu'il est. Elle n'est pas du tout dans une ascétisation euh, de cette période qui reste quand même une période aussi assez dure pour la femme. Et... On continue avec la dernière section autour des historiens d'art féministes d'un côté et de l'autre côté euh, des, euh, également des, des, des gens engagés mais surtout avec les thèmes féministes et on a ici un tableau qui 
un thème plutôt qui est extrêmement rare à nouveau dans l'histoire de l'art, à savoir les violences conjugales. Elsnil a réalisé Peggy, donc ce qui est une, la petite amie d'un voisin, voisin qui était ivrogne et qui a battu euh, sa, son amie. Donc on voit vraiment des blessures. Elle est vraiment coincée euh, comme dans une piège. Elle est piégée dans cette dans cette cadre, dans une peinture en plus très élégante, très maticienne. Donc là aussi un très beau conflit, dirais-je. Et ici. On a le tableau qui orne nos affiches, qui orne notre catalogue. C'est Irène Peslaikis, elle est féministe, artiste, activiste. Et ce tableau porte un très beau titre, « Marxist Girl ». Donc c'est un peu une synthèse de ces deux parties, d'un côté le marxisme et de l'autre côté vraiment le féminisme. Elle est, elle est ici dans cette allure très... Très, très détendue, mais très masculine aussi, euh, euh, dans ce euh, vêtement euh, violet, donc cou couleur un peu des, des mouvements féministes, hein, et surtout euh, euh, parce que là c'est vraiment au centre, on ne peut pas ne, ne voir cette, es, cette euh, SL qui n'est pas euh, rasée, donc euh, vraiment le naturel, hein, cette petite provocation dans une Amérique puritaine. Et, à côté, c'est la jeune génération, donc c'est Valley Girls, donc c'est une jeune étudiante des années 60, voilà, qui porte des mini-jupes, qui ont cette allure très sûre, et c'est peut-être l'espoir, à la fin de l'exposition, que cette jeune génération des années 60 va changer la société de leur mère et de leur grande mère. Donc venez voir Alice Neal, découvrez Alice Neal, l'exposition sera ouverte jusqu'au 16 janvier.